Last but not the least, I would like to call upon uh, Smriti Rama, ma'am, our girl, onto the stage, please. Good morning all. Uh, firstly, I would like to welcome everyone here assembled for the on behalf of Aram Entertainment. Hello, unique morning. Uh, taking our invitation, we are all here and we are uh, planning a grand launch of the movie on October 28th. Hope everyone will uh, support us, this initiative. Uh, I would like to take this opportunity to thank all the cast. Yellaro, Nama actors, Kaushik Ram, Anjali, Kiroshni, Vignesh Khan, Swaminathan, Anita Sampath, Matthew Ogis, and Jaya Swaminathan and other cast. And our director, Sri Raghav, and our music director, Hari, the director of photography, Dupi Jagadishwaran, editor, Leo John Paul, art director, SK, choreographer, Sandy, stunt director, Hari Dinesh, and costume by Rebecca Maria. All these people I would like to thank, and all the crew who have done a wonderful job. Hope the movie will be. A uh, real entertainer for everybody. I have a plan for 10 years ago. I have a plan for a friend circle or movie. But at that time, they, some of the time, that storyboard stage is going to be And uh, Kaushik Ramada's father, he is a close friend of mine. Once Kaushik got this uh, Miss India pageant, we thought, yes, why can't we launch our own talent? And uh, in the Russian Park movie, music, I think, you have seen certain... Uh, so, Langa, our initiative is the younger talent. Why can't we promote our own talent? And uh, I have seen uh, Kaushik doing very well uh, already. When he was a student, I have seen him how he was doing all the things in the entertainment industry. Now I think he's going to shine a lot. Kaushik is all the best to you. And uh, the heroines, both Anjali as well as Hiroshni. I think uh, if you see the slides here itself, you will understand how graceful they are. And I hope you will all uh, support them. Wish you all the best for your future. And coming to music director Hari, the melodies which I think already have been launched 
are excellent. I think you have all seen how uh, people are acknowledged his uh, work. Nangle vande nariy friends circulate pane ko. Nariy pair vande is our new music director Pandamari illa. Excellent director. He is a he is a very bright future. Thank you, Hari. And uh, I also would like to take this opportunity finally to thank our V Square Entertainment and C Studios who have associated with us. Again, Elargo, Iniki Kale Vadakam and Varvay Kravadam. Thank you. Thank you, thank you, sir. Thank you so much. So, Mudal Padiyaga, I would like to call upon uh, Mr. Durga Prasad, the producer of Aram Entertainment, to join us on the stage, please. Aditya Padiyaga, I would like to call upon Mr. Vishwanath and Sunil Kumar, V Square Entertainment, the distributors. So, let's welcome Aditya Kumunadi, Namrata R.K. Suresh Sir, Vandir Karen. So, thank you, sir. Thank you so much for joining today. So, Aditya Padiyaga, I would like to call upon Vishwanath Sir and Sunil Kumar, V Square Entertainment, distributors, please, on to the stage. I would like to call upon C.V. Kumar, the producer. C.V. Kumar, sir, producer. Adhika Padiyaga, Mr. Dilli Babu, Axis Film Factory, producer. Okay. So, Aditya Padiyaga, I would like to call upon Director Mr. Ravi Kumar Avargal onto the stage, please. Aditya Padiyaga, I would like to call upon Director Ram Kumar sir onto the stage, please. Director Ravi Kumar sir and Matram Ram Kumar Avargal on to the stage, please. And Neriya Peri Kutheriyo Nenekira, that is Ratchashan Madhuri or Padatthe Edith Mr. Ram Kumar sir. Thank you sir, thank you so much for joining today. So, Aditha Padiyaga, I would like to call upon the special guest today. Purushottaman, the Assistant Commissioner, Ahadi. Mr. Purushottaman, sir, go to the stage, please. Aditha Padiyaga, I would like to call upon Dr. Gauru and Narayanan, Director, on to the stage, please. If you want to see the light, you can see the first role, Assistant Commissioner. You can see the first scene, you can see the first scene. So thank you sir, thank you so much for joining. Aditha Padiyaga, I would like to call upon Mr. Karthik Narayanan, the Chennai Deluxe Hotel, Executive Director. Mr. Karthik Narayanan sir. Aditha Padiyaga, I would like to call upon the Students Wing SMK onto the stage please. So, Mukhyamana Rabariyam stage is cooked illa. So, I would like to invite uh, Mr. R.K. Suresh sir onto the stage, please. Aditha Padiyaga, I would like to call upon Om Film Shiva, please, onto the stage. Matrum Arun Avargal. Mr. Arun, onto the stage, please. SS Media Avargal, Ram Kumar Avargal, Mede Kalekiro, Ravi Kumar. Asia is in media, Ravi Kumar, Matrum Ram Kumar Avargal, Mede Kalekiro, Veera Kumar Avargal, Mede Kalekiro.
Adhapariyaga, I would like to invite uh, Tips Tamar, uh, Mrs. Saranya, ma'am, onto the stage, please. Nikhil, sir, Adhapariyaga, I would like to invite Tips Tamar, Mrs. Saranya, ma'am, onto the stage, please. Nikhil, sir, Adhapariyaga, I So, Kandipa, if you come to the stage, we will come to the stage to release the audio. So, yes, I would like to call upon the director, Raghav. I would like to call upon the director, Raghav. I would like to call upon the director, Raghav. Thank you, sir. Music director, Hari, on to the stage, please. I would like to call upon Mukhyamana Rind Butterfly Zirukanga. So let's invite Hiroshini and Anjali Nair onto the stage, please. The heroines of the film. Uh, I would like to call upon Advocate uh, Mr. Jay Mohan onto the stage, please. I would also like to call Mr. Swaminathan onto the Nadiga Swaminathan our girl onto the stage, please. Okay, so Kandipa Ivariyam Kupta Da Aagano Stage Ike. So Mukhya Maana Or Nabar Padatthin Kada Naayagin Kaushik Avar Gala Yandere Nada Karakura. Parathin cameraman DOP Jagadish Avargalu Mede Karakiru. Editor Leo John Paul Avargalu Mede Karakiru. Costume designer Rebecca Mede Karakiru. Okay, Matta Badi cast and crew, Yara Namachuga, please do join on the dais, please. Art Director S.T. Avargalu, Mehdi Karakiru. Actor Arun Matrum, actor Prajan Avargalu, Mehdi Karakiru. Actor Prajan Avargalu, Mehdi Karakiru. Costume mata leh, sir. Aduh, kalau macam costume mata leh lagi. So, kami pun ini orang tarikh itu kagak dah. Mereka pun wait pun ini orang kait itu kurus tak. It's time to release the audio launch of Kalangan di level basen dah. So, Karthik Narayanan, our girl, the student wing, our Kuruka, Parath Kuruka, the Petrukur Girardil, or Kaitatil Kurutilla. Kalangalil Aval Vasendam.
ஒரு கைதட்டு கொடுத்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் ஆல் டீம்ஸ் எல்லாருக்கும் யாரும் யாருக்கு யாரையும் விடல எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மென்மேலும் வளரணும் மனதார என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வேன் நன்றி கொஞ்சம் சற்று விரிவாக நீண்ட பேச்சாக கார்த்திக் பேசுவோம் காலங்கள்ல வாழ் வசந்தம் இந்த படம் தயாரிப்பாளர் வணக்கம் <laughs> மற்றும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காலங்களில் இந்த வருஷம் படம் இந்த இந்த இயக்குனர் ராதா வந்து எனக்கு ஒரு டென் இயர்ஸாக தெரியும் நான் அட்டகதி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து எனக்கு கதை சொன்னார் ஒரு கதை சொல்லியிருந்தார் அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் அப்போ வந்து ரொம்ப அவர் எங்கே இருந்தார் அந்த கதையை நான் சொன்னேன் நீங்கள் வேணால் எனக்கு இந்த இந்த கதை எனக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா கதையை எனக்கு விலைக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் விலைக்கு வாங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பல கதைகள் எழுதி எனக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பார் இந்த இந்த கதையை எனக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இதை வச்சு நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரொம்பவே அருமையான ஒரு ஒரு லவ் ஸ்டோரி ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான அதாவது இன்னைக்கு மக்கள் வந்து இன்னைக்கு இருக்க இளைஞர்கள் எப்படி சினிமாவை பார்த்துட்டு அவங்க லவ்வை ஃபேண்டசை பண்ணுறாங்கன்றத ரொம்ப அழகாக அவர் பண்ணியிருந்தார் இந்த படம் இப்போ இந்த மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஹரி அந்த கம்போசர் ஹரி வெரி குட் மியூசிக் எல்லாம் நல்லா அடிச்சிருந்தாங்க அந்த கௌசிக் ராம் இந்த வெரி கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இந்த படத்துக்கு எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து பெரிய வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள்லாம் வரும்போது எங்களுக்கு ஏழாம் சார் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு சின்ன படம் வந்து எடுக்கிற பிரச்சனை கிடையாது ஒரு ஒன்றரை கோடியிலோ ரெண்டு கோடியிலோ ரெண்டாம் கோடியிலோ படத்தை எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சினிமாவில் ஏன்னா வருஷத்துக்கு இங்கே தமிழ் சினிமாவில் நானூறு ஐநூறு படங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நானூறு ஐநூறு படங்களில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது படங்களுக்கு தான் வந்து விளம்பர வெளிச்சம் அப்படின்றது வந்து கிடைக்கிது அதை வந்து அதை வந்து கொடுக்குறதுன்றது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கையில் தான் இருக்குது அவங்க தான் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டாக விளம்பரம் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸ்க்கு சேர்த்து கரெக்டான தேட்டர்ஸ் போட்டு அதை வந்து எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய வேலை இருக்குது அது வந்து திரைக்கு பின்னால் வந்து திரைக்கு பின்னால் அதுக்கு பின்னால் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலை அதை வந்து நாங்கள்லாம் வரும்போது எங்களுக்கு வந்து எனக்கு நான் திரும்ப நான் டைம் மட்டும் பார்த்தபோது அட்டகத்தை ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு ஸ்டுடியோ இருக்கிற நேரம்ன்றதாக இருந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி அதே மாதிரி ஒரு சின்ன படம் வந்து காலங்கள் பசந்தம் அதுக்கு வீஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியோ லான்ஸ் கொடுத்து நல்ல பப்ளிசிட்டி பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சின்ன படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்க மிஸ்டர் ரிஷா அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ இந்த படத்துக்கு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு சீக்மா சார் முன்னாடி எனக்கு இருந்த ஒரு நம்பிக்கைனா அவருடைய ஒரு கதை தேர்வும் ஒரு படத்து மேலே அவர் வந்து காட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்பவே ஒரு அலாதியானது ஏன்னா எங்கள் படங்களில் அவர் அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணார் நாங்கள் அப்படி தான் இயக்குனர் ஆனோம் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புது கலைஞர்களுக்கு வந்து அவர் வாய்ப்பு கொடுக்குறதும் புது திறமையாளர்களை வந்து ஊக்குவிக்கிறதும் அவர் தொடர்ச்சியாக பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கார் அந்த வகையில் இந்த படத்தோட இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் இவங்க எல்லாருமே புதுசாக புதுசாக அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறதும் அவங்களோட திறமை வெளியேறதும் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா சீக்மா சார் மாதிரி ஒரு வளர்ந்து வளர்ந்துட்ட ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய அவங்கள வந்து வச்சு அவங்க இன்னும் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து புதியவர்களை ஊக்குவிக்கிறதே வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய வேலை அது அவருடைய திறமை எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தங்கிட்டத்தில் திறமையை அடையாளம் கண்டு வாய்ப்பு கொடுத்து அதுக்கு பின்னால் ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் புதுசாக வர எல்லார்கிட்டையும் இயல்பாக ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அது உண்மையிலுமே ரொம்ப ஒரு அவர் அவர் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் போன ஒரு பத்து வருஷத்தில் வந்து நான் சிறந்த ஒரு தயாரிப்பாளரும் அது செய்திமா இருக்காரு அடுத்து வரக்கூடிய வருடங்கள்லையும் திரும்ப அதே மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் தயாரிப்பு நிறுவனமாகவும் நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய இயக்குனர்களையும் தொழில்நுட்ப கழகங்களையும் அறிமுகப்படுத்துவார் படுத்தணும் 
ஒரு விஷயம் தான் சிவகுமார் சார் வந்து ஒரு படத்தில் சம்மந்தப்படுறாங்க கண்டிப்பாக வந்து சில விஷயங்கள் ரொம்ப நல்ல சில விஷயங்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயங்களாக இருக்கும் அதில் ஒன்று வந்து கதை கண்டிப்பாக வித்தியாசமான ஒரு கதையாக இருக்கும் ரெண்டாவது நிறைய நல்ல திறமையான தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இயக்குனர் நடிகர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்துவார் அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் நடந்திருக்கு கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமாக அந்த ரெண்டு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த படம் இந்த படமும் கண்டிப்பாக வெற்றி வரும்னு நான் நம்புகிறேன் படக்குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்தபடியாக அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றும் கதாநாயகன் நிக்கல் சார் அவர்களுக்கு வணக்கம் சிவகுமார் சார் நீங்கள் இருக்கிறீங்கனாலே அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இந்த திரைப்படத்தில் கதைக்களம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் காலங்களில் அவள் வசந்தம் டைட்டிலே ரொம்ப நல்ல ஒரு கேட்சியாக இருக்கு இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் அழகாக ஸ்வீட்டான லவ் ஸ்டோரியில் வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் மலையாளம் மட்டும் இல்லை தெலுங்கு மட்டும் இல்லை தமிழில் கூட ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக ஓடிட்டு இருக்கு பொன்னியின் செல்வன் அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஆடியோ லஞ்ச் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ இது வந்து என்னோட தம்பி விஸ்வா அவர் அவரோட கம்பெனியில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவர் இல்லாமல் ஸோ அதர் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னோட மன மருந்த வாழ்த்துக்கள் மியூசிக் டைரக்டர் என்ன தம்பி போ பாட்டு போட்டு காமிச்சார் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் அண்ட் இந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் நல்லா ஸ்மார்ட்டாக இருக்குப்பா அழகாக இருக்கு உனக்கு வாழ்த்துக்கள் அது ஹீரோயின் அவங்கள நான் இன்னும் பார்க்கல எங்கே இருக்காங்க தெரியல ஸோ இருக்கீங்களா ஓகே ஃபைன் ஏன்னா இந்த ஹீரோயின் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சின்ன விஷயம் தான் யாருமே ஹர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை இன்னைக்கு காலையில் ஒரு வீடியோ ஒன்று ஃபேஸ்புக்கில் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்துஜான் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க அது நம்ம தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் பில்லா பாண்டின்னு ஒரு படத்தில் அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு படம் அப்போ சைன் பண்ணும்போது ஒரு நாலு படம் அப்படின்னு ஸ்டூடியோ நைனில் சைன் பண்ணி அந்த அந்த பொண்ணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இப்போ நானே வருவேன் கூட பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கும்போது நல்ல அவங்க அந்த இன்டர்வியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவர் அப்போது கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீ நடித்ததுலே ஒஸ்டான படம் எது அப்படின்னு அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லுது ரொம்ப யோசிச்சு பில்லா பாண்டி அப்படிங்கிற சொல்லுது சொல்லும்போது அதாவது வந்து அந்த பையன் வந்து அண்ணே நம்ம மோசம் போயிட்டோம்னு நினைப்புறான் ஒரு அஜித் சார் ரசிகர் ஏன்னா அந்த படத்தை தேசார் அஜித் சாரோட ரசிகனாக தான் அந்த படத்தில் பண்ணியிருப்போம் ஒரு நல்ல கதைக்களம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் எனக்கு லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச படம் எனக்கு நம்ம எவ்வளோ படங்கள் பண்ணலாம் விசித்திரன் மாதிரி எவ்வளோ படங்கள் பண்ணலாம் பட்டு தலை படம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பட தலைப்படத்தில் அப்படி நான் நடித்ததுக்கு என்றைக்குமே நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் 
ஸோ அந்த ப்ரௌட் மூமெண்ட் எனக்கு இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கும் இருக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது நான் எதுக்கு ஹீரோயின் சொன்னோன்னே எனக்கு அது நான் வந்துச்சு நான் அதை சொன்னேன் தப்பு கிடையாது ஒருத்தவங்களோட வளர்ச்சி எப்படி வேணாலும் வரலாம் இப்போ சமந்தா வந்து எங்கேயோ வந்திருக்காங்க அது மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஸோ நார்மலாக இருந்து நீங்கள் டெவலப் ஆகி பட் நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தோமோ அதை நம்ம என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது ஏறின ஏனியும் மறக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுதான் சொல்லும் உலகத்தில் எந்த தொழிலுமோ எந்த இடமுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது அது சினிமா வந்து ஒரு பெரிய சர்க்கிள் நம்ம வேறு பிஸ்னஸில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் தான் இது வந்து பெரிய சர்க்கிள் எங்கே வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ராட்டன மாதிரி சுற்றி போடும் கீழே வரும் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் யார் ஏறுறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க அந்த ஸ்டேஜ் இன்னும் வந்து எவ்வளோ படங்கள் பார்க்கணும் எவ்வளோ படங்கள் நடிக்கணும் நம்ம ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம சின்ன சர்க்கிள் தானே நம்ம வட்டத்தில் இந்த இந்த டைரக்டர் இருப்பாங்க ப்ரொடியூசர் இருப்பாங்க அப்போ ஏன் மச்சா அது வேணாண்டா அந்த பொண்ணு சரியில்லை அந்த ஹீரோ போடுங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஷன்ஸு எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சினிமாவில் எல்லாரையும் அனுசரிச்சுட்டு ஒரு ரஜினி சார் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கும் அப்படி அவர் மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் கிடையாது சீரியஸாக என்னைக்குமே அவரை எல்லாரையும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த தயாரிப்பாளர்லேருந்து இன்னைக்கு அவரை வச்சு எடுக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் வரைக்கும் அவர் கொடுக்குற மரியாதையும் சரி சில சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னோடது சின்ன அந்த ஹீரோயின் வந்து எல்லாமே நாளைக்கு பெரிய இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே வருகை தந்துற அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா இந்த இந்த படத்தை நான் என்னோட தடவை பார்த்துட்டு நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலிங்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி பண்ணணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டார் பட் எனக்கு சார் பார்த்தோன்னே ஒரு ஞாபகம் தான் வருது இந்த படமும் அவரே ஒரு விஷயம் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா மேரேஜுக்கு அப்புறம் பயங்கரமாக லவ் பண்ணுற கப்பல் இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் மது மேம் பயங்கர போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அடுத்தபடியாக ஐ உட் லைக் டு கால் அப்பான் மிஸ்டர் கௌரவ் நாராயணன் டிரெக்டர் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ் தாய்க்கும் தமிழுக்கும் என் முதல் வணக்கம் அடுத்ததான் நம்மள எல்லாருமே பீதியில் வச்சிருக்கிற சவுண்ட் இன்ஜினியருக்கு அடுத்த வணக்கம் லைட் இன்ஜினியரு சவுண்ட் இன்ஜினியரு எங்க லைட் வேணுமோ அங்க லைட் அமர்த்திடுறது எங்க லைட் வேணாமோ அங்க லைட்டை போட்டுறது படி எவ்வளவு நடந்தும் மியூசிக் டேரக்டர் எப்பயுமே அதை சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு குட் ஐ லைக் யுவர் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் பிரதர் இந்த வசந்த எப்பயுமே உங்க வாழ்க்கையில வீசட்டும் அடுத்ததா என் நண்பர் சிவி அமைதி உட்காந்துருக்காரு அதாவது ரவியும் ராமும் அதான் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டின் பிரதர்ஸ் ரவிக்குமார் ராம்குமார் டேரக்டர் அவருக்கு வந்து கடமைப்பட்டுருக்காங்க இந்த ஜென்மத்தில் நான் போன ஜென்மத்துலேருந்தே கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டும் மதுரை இப்படிலாம் சொல்லி ஆகணும் அடுத்த படத்தில் அவரோட நடிச்சிட்டு இருக்கேன் வேறு வழி இல்லை சிவி எப்பயுமே வந்து ஒரு விஷயம் கை வைக்கிறாரு அப்படின்னா க்ளீனாக அது வயபில் ஆகுமா எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது ரீச் ஆகும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு முதல்ல ப்ரொடியூசர் ஸ்டேஃபு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் காலை வைப்பார் ஸோ இந்த படத்தில் அவர் கை வச்சுருக்காரு டெஃபினட்டாக இங்கே இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கும் சரி இது ஒரு வசந்தத்தை தரும் கன்ஃபார்மாக அடுத்ததாக ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னாலே நடிக்கிற ரெண்டு மூஞ்சி அழகாக இருந்துடும் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு லவ் பண்ணும்போது உண்மையிலே நம்ம லவ் பண்ணணும் சாங்கில் உண்மையிலே லவ் பண்ணேன் பிரதர் ராம் வெரி குட் டான்ஸிங் மொமெண்ட் ஆகட்டும் ஒரு கூச்சம் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருக்குமே முதல் படத்தில் ஒரு ஹீரோயின் கிடைக்கும் இல்லை ரெண்டு ஹீரோயின் கிடைச்சிருக்க சந்தோஷம்னு சொல்கிறேன் குட் ஏன்னா நம்மளும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல நமக்கு கை உடையிறது கால் உடையிறது மட்டும் தான் தராங்க ஸோ யூ ஆர் பிளஸ்ட் ஏன்னா இல்லை இல்லை வசந்தத்தை சொல்ல வரேன் நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க உங்களுக்கு இப்போ ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு டைட்டிலே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் என் படங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிகரம் தொடு தூங்கா நகரம் இப்படியே வெல்லும் இப்போ அடுத்த படம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு ஒன் வீக் வரும் அவர் ஒன் வீக்கில் அவருக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது 
ஒரு ஒன் வீக்ல இருந்தாரு அந்த டைட்டில் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டைட்டில் இருந்தே எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வேணும்னு நான் நினைப்பேன் அந்த டைட்டில் இருந்தே பாசிட்டிவிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு காலங்களில் நம்ம வசந்தம் அடிக்கடி நான் சொல்றது முதல் காதல் முதல் முத்தம் எப்பயுமே மறக்க முடியாது அதே மாதிரிதான் முதல் படம் இயக்குனருக்கு ராகவுக்கு நேற்று நிறைய நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் வீட்டில் கூட ஸோ எப்பயுமே அந்த ஃபஸ்ட் ஃபயர் வந்து அதை அணையாமல் கொண்டு வந்து தேட்டரில் சேர்க்க வேண்டியது ஒரு ப்ரொடியூசரோட கடமை ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட கடமை ஒரு தேட்டருக்காரனோட கடமை அந்த கடமை உங்களுக்கு நல்லபடியாக அமையும் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் நல்ல வசந்தம் பெருசாக வீசணும் அடுத்து இந்த படத்தில் டெக்னீஷியன்ஸாக இருந்த ஜான் பாலும் தெரியும் எனக்கு கோபியும் நல்லா தெரியும் சச்ச லவ்லி கை கோபி பற்றி நிறைய நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கிரேன் தேவையில் எதுவும் தேவையில்லை நான் ஹேண்டாகவே படத்தை முடிச்சு கொடுத்துருவேன் வேணா நல்ல ஒரு வலுவான ஷோல்டர்ஸ் குட் கோபி இதெல்லாம் கலர்ஸ் கலர் பேட்டர்ன் வாஸ் வெரி குட் கீப்பிட்டோம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என் நகரை பற்றி சொல்லாட்டி அடுத்த படம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட மாட்டார் ஃபாப்பிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஒன் ஹூ சேஞ்சஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் நன்றி பிரதர் இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு ஒரு பெரிய பியரோஸ் நல்லா இறங்கி வேலை பார்க்கணும் கொஞ்சம் பெரிய படத்துக்கு நீங்கள் வேலை பார்க்கணுன்னா கூட பரவாயில்ல அதனால் கொஞ்சம் இறங்கி வேலை பாருங்கள் தேட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நல்லபடியாக கிடைக்கணும் அண்ட் தென் சுரேஷ் பிரதர் தங்கச்சிட்ட சொன்னேன்னு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் கம்மி பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டுமே லவ் பண்ணுறப்போ எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க என் வீட்டில் என்ன உங்கள் கொண்டாடி சேர்ப்பை காட்டுது ஆ அதனால் நானே என் ஒய்ஃபை ரொம்ப லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வேறு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் அதனால் இந்த படமும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமேல வர லவ் தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா நான் இப்போ ராம்கிட்ட சொல்லிட்டு முதல்ல கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் ராம் ஏன்னா பின்னாடி வர்ற துன்பத்தை விட முன்னாடி வர்ற துன்பம் சின்னதாக தெரிஞ்சிடும் நமக்கு அதனால் அடுத்தது வந்து என்ன புரியல நான் அதாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சினிமா துறையில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதுக்கு நமக்கு சின்னதாக தெரியும் நமக்கு ஸோ ராகவுக்கு அதெல்லாம் சின்னதான்னு தெரிஞ்சிருக்கீங்களா எனக்கு So I wish the entire team, you know, in the function, you know, 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 audience. I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. அழைக்கிறோம் <laughs> கண்டிப்பாக படம் லவ்னு இருந்தால் ஒரு வில்லன் இருக்க தானே செய்வாங்க ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் அருண் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ் ஒரு வில்லன் இல்லை எதிர் நாயகன் சார் நீங்கள் இருக்கும்போது எங்கே சார் நாயகன் இருக்கிறாங்க அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வேறு காஸ்டியூமில் வர வேறு போல இருக்கு என்னாச்சு மைக் கொடுத்துட்டாரு சார் கேள்விக்கு <laughs> 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 கலவரம் பண்ணால் கூட வந்து ட்ரெண்ட் ஆக மாட்டேங்குது பட் இந்த மாதிரி ஆடியோ லென்ஸில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணால் படம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெண்ட் ஆகிடுது அதனால் அதை நாங்கள் பண்ணோம் ரோஷினி செலிபிரிட்டி பயன்டியடா சும்மா அவ்வளோ வைக்கிறா ஃபன் பண்ணுற சொல்லுங்கள் ஓகே ஆமாம் சார் பிளாக் ஷிப்ட் டீம் தான் ஓகே ஸோ சின்ன ஒரு ஃப்ரேங்க் அதை பண்ணுறது பட் எனக்கு சில விஷயங்கள் சில கேள்விகள் வந்து டீம் கிட்டே கேட்கணும்னு ஆசை இருக்குது சார் ஸோ அதை ஒன்று நான் கேட்டுறேன் நீங்கள் வந்து 
ஆக்சுவலி ஏசிபி சார்ல இருக்காரு நாங்கள் அதை கொஞ்சம் ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவர் மேலே ஏற உடனே சார் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லுங்க எஃப்ஐ மேலே எஃப்ஐஆர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் பார்த்தாரு சார் சொன்ன ட்ராக் தான் சார் இருக்காருல சொல்லிடுங்க பாட்டு நீங்க <laughs> 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 இல்ல சார் இது பிராங்க் இல்ல இது அப்பறம் தான் நம்ம ஆடியோ டிப் பண்ணி நம்ம பிராங்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ளீஸ் பிரதர் இப்போ உங்களுக்கு ஏ உங்களுக்கு பிராங்க் கொடுத்துட போறோம் பாருங்க அது போயிடுச்சு ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் நாட் பிராங்க் நம்ம இல்ல சார் அதா சார் சோ நீங்க வந்து இந்த படத்துல வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு சினிமா லவரா காமிச்சிருக்கீங்க சார் சோ அந்த மாதிரி என்னோட லைஃப்ல நான் சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய சினிமா லவர் சார் எந்த அளவுக்கு அப்படி கேட்டினா காலையில டிஃபனுக்கு பதிலா ரெண்டு ஷாப் ஃபிலிம் பார்த்தோம் சார் மதியான லஞ்சுக்கு பதிலா ரெண்டு வெப் சீரிஸ் ராத்திரி டின்னருக்கு பதிலா ஒரு மசாலா படம் காலையில ரெண்டு மதியான் ரெண்டு அதனால ராத்திரி மட்டும் ஒண்ணு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வர மசாலா படங்கள்லாம் கதை புரியற மாதிரி சீன் இருக்கோ இல்லையோ கதவு புட்டுற மாதிரி சீன் தான் அதிகமா இருக்குது அதனாலேயே அது கம்மியா தான் பாக்குறது சோ இந்த மாதிரி சாப்பாடுக்கு தாண்டி சினிமாவை மட்டுமே பார்த்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு சினிமாவை லவ் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த டீம் மேல ஒரு மிகப்பெரிய லவ் கிரியேட் ஆச்சு சார் ஆமா எந்த தருணத்துல ரொம்ப கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார் எங்களுடைய தமிழ் பிஆர் ஒருத்தர் இருக்காரு தமிழ் என்னன்ட்டு அவர் நேற்று நைட்டு வந்து ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தார் சார் நேற்று நைட்டு வீடியோ தப்பா நினைக்காதீங்க இல்லை நீங்க தப்பா நினைச்சா பரவாயில்ல அவர் முகம் கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா நல்ல மனுஷன் தான் அவர் ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சு இருந்தாரு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீம் படம் பண்ணிருக்காங்கடா நீங்க வந்து பாரு ஒரு சின்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏதாவது பண்ணு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கா இல்ல போக போக ஆயிடும் முதலே கேட்டா தப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொன்னாரு சோ அந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீசர் வீடியோ எனக்கு அனுப்பியிருந்தேன் சார் சோ அந்த டீசர் இந்த படத்தினுடைய டீசர் அனுப்பிச்சதா சோ இந்த டீசர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த தம்னையில பார்த்தேன் சார் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ புதுவா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த டீசர் தம்னையில வந்து சும்மா ஹீரோ ஹீரோ ஃபோட்டோ அப்படிலாம் இருக்கும் பட் இதுல அப்படி இல்லாம ஒரு அழகா ஒரு பட்டாம்பூச்சி வச்சு அதுக்கு நடுவில் ஹீரோ ஹீரோ வாயை ஒன்னா வச்சு ஒரு கிரியேட்டிவ் பண்ணிட்டீங்க சார் வேற லெவல் சார் அங்க விழுந்த சார் நான் அங்க இந்த படத்தை ஓபன் ஆச்சு இல்ல சார் வாய்ப்பு கொடுத்தா சார் சார் தங்கமான மனசு சார் உங்களுக்கு தான் இருக்குது இல்லையே ஓகே சார் ஸோ அதில் தான் நான் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த படத்தை ஸோ அப்படி லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு சில விஷயம் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் இருக்கு சார் ரொம்ப நேரம் கேப்பிங்க வெயிட் பண்ணுறது அதான் சார் இல்லை ஒரு ஃபோவாக எழுதி கொண்டு இதெல்லாம் வச்சுருந்தோம் இல்லைனா இதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படி என்ன பேமெண்ட் கேட்குற அப்படி ரொம்ப திட்டுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணோம்னா அதனால தான் சார் நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து ராதேஷ்யாம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கேன் சார் ஸோ இது உண்மையிலே ராஜேஷா இந்த படம் பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சுதா இல்லை உங்களுக்கு தானே வேற ஏதாவது விஷயத்தான் இன்ஸ்பைர் ஆனதா இல்ல இது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் எழுதுன ஸ்கிரிப்ட் இது ஓகே எஸ்கே பாட்டிஸ் மதன் சார் இருந்தா இருக்கிறான் தெரியல ஸோ அங்கேதான் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ஆனது ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டே அதுதான் இந்த டைட்டில் கொடுத்ததே வந்து மதன் சார் அண்ட் ஜேம்ஸ் சார் தான் ஆக்சுவலி எஸ்கே பாட்டிஸ்ட் நான் கதை கேட்டவுடனே அவங்க வந்து இந்த டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த டைட்டில் வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டாங்க ஸோ அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ராஜேஷன் தான் பிஃபோரே நான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டேன் ஸோ அதுக்கு இருக்கு இந்த இது ஓகே சார் ஸோ எதுக்காக இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் பற்றி கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஹீரோ ஹீரோனுக்கு உங்களுடைய ஓன் இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க எதனால் வச்சுங்க நீங்கள் விக்கே இந்த காமெடியான நினச்சிருக்காரு அதை எதை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆனீங்க தான் சார் எனக்கு ரொம்ப நாளாக டவுட்டு அது எப்படி சார் எதை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆனீங்க அதுக்காக வாய்ப்பே இல்லையா சார் இல்லை ஆக்சுவலி ஆர் ஜே விக்னேஷ்காந்த் சார் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவர் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மர் பட் அது இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா என் படத்தில் வந்து ஒரு அது வெறும் ஒரு காமெடி ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் காமெடி கேரக்டர் இல்லை அது அது ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நீங்கள் இன்டர்வல் சீன் வரும்போது அவரோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் அது படத்தை ஒரு 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 படி மேலே கொண்டு போவார் இன்டர்வல் சீனில் ஸோ அவரோட பேங்க் தான் அது ஸோ அந்தளவுக்கு வேறு லெவலில் ஒரு சப்போர்ட்டாக இந்த படத்துக்கு இருந்திருக்காரு இஸ் சச் அ ஃபென்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இந்த ஃபிலிமுக்கு ஓகே சூப்பர் சார் தேங்க்யூ அதாவது எங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க விக்கேனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே எந்த மேடையில் பேசினாலும் நிறுத்தி நிதானமாக பேசுவார் அப்படின்ட்டு பட் நான்
பட் நீங்க கேஷுவல் அப்டேட் ஏ போய் நடிச்சிட்டீங்க இதுக்கு எதாவது செட்டப் பண்ண தனியா டைம் ரொம்ப நேரம் எடுத்தீங்களா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இல்ல எனக்கு நேச்சுரலி கர்லி ஹேர் தான் சோ அந்த டைம் ஒண்ணு இல்ல லைக் காலையில மும்பை மாதிரி ஹேர் எடுக்கும் அதே சோ இல்ல ஏன் பா நீ ஸ்ட்ரைட் பண்ண மிஷின் எதா வாங்கி தர போறியா இல்ல இல்ல கா இல்ல கா இல்ல கா ஏனா இந்த செட்டப் இதுக்கு வந்து செட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படி சொன்னானா ஏனா அப்படி தெரியாது பாக்குறதுக்கு ஏனா இந்த செட் இந்த ஹேர் செட் பண்றதுக்கு ட்ரில் மிஷின் எடுத்து முடி குட்ட எடுத்தோம்னா வந்துரும் செட் ஆயிரும் ஈஸி அதனால தான் அத மாதிரி கேட்ட சோ நேச்சுரலா இல்ல கேர்லி ஹேர் ஸ்கி கேர்லி பாய்ஸ் பிடிக்கும் வாங்க அப்படியா ஆமா பிடிக்குமே பாத்தீங்களா இப்ப தெரியுதா நீங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ணி நீ தனியா ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கே நான் மட்டும் எல்லாரும் தான் பாக்குறாங்க ஓகே ஓகே சூப்பர் थैंक यू so much இந்த கேர்லி ஹேர் கியூட்டா இருக்கு அப்டே மெயின்டெய்ன் பண்ணுங்க அடுத்து ஹீரோசினி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இப்போ உங்களுக்கு கரெக்ட்டா எவ்வளவு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்ல தெரியல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நீ யாரா இருக்கா ஒருத்தர் <laughs> 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 சார் ஹரி ஹரி பிரதர் இருக்கீங்களா சூப்பர் சார் டேய் தொடுவே மாத்திர வைப்பற நான் என்னடா பண்றீங்க சார் இருக்கா தம்பி ஒரு சின்ன விஷயம் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி எப்பயாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் 25 சீசன் சிங்கிளா இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது மேடையில தான் இப்போ தான் டா கௌஷிக்கே ரெண்டு செட் ஆமா ஹீரோ ரெண்டு செட் இல்ல இல்ல ஹீரோ கடச்சிருக்கே சொல்றீங்க ரெண்டு செட்டா தனியா பேசுங்க சார் பேசிக்கலாம் தனியா பேசிக்கலாம் ஓகே ஹீரோஷினி சொல்லுங்க உங்க கிட்ட ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு இந்த ஹீரோஷினி அப்படிங்கற இந்த பேருக்கான மீனிங் என்ன பிரத்யேகமான ஒரு மீனிங் எதுவுமே இல்லை அப்பா அம்மா வந்து ரோஷினி என் பேர் வச்சுலாம் வித் தி தாட் ஆஃப் நேமிங் மீ ஆஸ் ரோஷினி ஆனால் நேம் வந்து ஹேல ஸ்டார்ட் ஆனால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னார் அப்படியே ஹே ரோஷினி வச்சு அவ்வளோதான் தெரியும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இதுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீங்க மட்டும் தான் கடைசி வரைக்கும் படம் பார்க்க போறீங்களா இல்ல படம் பார்க்க வந்து நாங்களும் கடைசி வரைக்கும் படம் மட்டும் தான் பார்க்க போறோமா ஏதாவது இருக்கா இல்லையா எவ்வளவு பேசிட்டோம் எதையும் பேசி விட்டுருவோமே அதுக்கப்புறம் எங்க அன்பான அழைப்பை ஏற்று நீங்க வருகை தந்திருக்கோம் இல்ல எவ்வளவு அவ்ளதான் <laughs> 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 
ஆனால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தோட நம்மளே ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் என்ஜாய்பிளாக இருக்கும் இந்த படத்தில் அதே சமயம் வந்து சினிமாவும் ரியாலிட்டியும் வேறன்றதை இந்த படத்துல நாங்களே சொல்லியிருக்கோம் ஆசையும் காமிச்சு மோசமும் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த படம் தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 உண்மையிலேயே <laughs> 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 சார் அடிச்சது வந்து ஹீரோயின பார்க்க விடாதுக்காகவா இல்ல சீனுக்காகவா இல்ல ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் டஃபா இருக்கு சீக்வன்ஸ் அவருக்கு இல்ல அது ஆப்போசிட்ல அடி வாங்குற ஹீரோவுக்கு அவங்களுக்கு டஃபா இருக்கு இது இல்ல பா நான் நானும் கஷ்டப்பட்டேன் ப்ரோ ஸ்டாப் ஓகே சோ இதா ஹீரோயின்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க வில்லனா நடிச்சா சோ அது ஆசைப்படாதீங்க ஹீரோ ட்ரை பண்ணுங்க சரி ஓகே थैंक यू ப்ரோ நானும் கொஞ்சம் இனி அத கூட கஷ்டம் நினைக்கிறேன் ஓவரா பேசிட்டா வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 நன்றி நம்ம எல்லாரும் எவ்வளோ நேரம் வந்து போயிட்டா உட்காந்து கவனிச்சுங்க ஆர்கே சுரேஷ் சார்லாம் எங்கள் எப்போ முடிப்பா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாரு சார் முடிச்சிட்டேன் சார் நல்லா பண்ணுறோம் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் சார் அப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் இவ்வளோ அதாவது இந்த டீசரில் வந்து கா லாஸ்ட்டுக்கா போகப்படுறதுக்கா இந்த டீசரில் வந்து மாஸ் இருக்குது ரொமான்ஸ் இருக்குதுன்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டிக் பண்ணிட்டு வந்தீங்க சார் எனக்கு படத்துக்கு ஃப்ரீயாக ஒரு டிக்கெட் இருக்கா இருக்கு இருக்கா பிரசன் வீடு நீங்கள் தான் கூட்டி போய் படத்தை சேர்க்க முடியும் உங்களுக்கு இல்லை சார் நீங்கள் லவ் யூ ஆல் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் போட்டார் பற்றி அவர் போடு அவ்வளோ தான் அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் இருக்கா தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் சார் டிக்கெட் போடும்போது அஞ்சலிக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஹீரோஷினிக்கு ரைட் சைடில் போட்டு அது கௌசிக் தான் கேட்கணும் பிரதர் என்ன பிரதர் பிரதர் படத்துலேயும் தான் எப்படின்னா எப்படி பிரதர் சார் கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஜேர்னியாக இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து படம் பார்க்கணும் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லோரும் எங்களை எங்களோட படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் நீங்கள் வேறு பொருள் நான் பேச நல்லா கேட்டிருக்கேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சாமிநாதன் சார் வந்திருக்காரு அவர் மேடை வச்சு பேச முடியல சின்ன விஷயம் மட்டும்தான் எப் எப்பயுமே மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கா அதை மட்டும் சொல்லியிருக்கா அண்ணன் வந்து ஒரு காமெடி பண்ணியிருந்தாரு ஒரு படத்தில் மாட்டுசாணி எனக்கு பார்த்த காமெடி அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஏதாவது குதிரைசாணியை குடிச்சு பார்த்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இதில் ஐஸ் கட்டின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்கள் ட்ரைலரில் பார்த்துருப்பீங்க அரவிந்த் சாமி ஐஸ் கட்டி வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண ஒரு ராஜா படத்துல ஒரு ஹிண்ட் கொடுப்பாருல அது படம் ஃபுல்லாக எனக்கு மாட்டுசாணி ஜோக்கில இருந்து புதினா சட்னி பார்க்கும் போது அந்த ஞாபகம் வரும் இனிமே வெயில் காலத்துல ஐஸ் கட்டி எடுக்கும் போதுலாம் இந்த படத்துல வந்து ஞாபகம் வரும் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் நிக்கில் முருகண்ணன் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி சிவகுமார் சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாரும் தேங்க் யூ சார் உங்களுக்கு அடுத்த படத்துல வாய்ப்பு அனைவருக்கும் நன்றி எங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்த பிஆர்ஓ நிக்கல் சார் அப்புறம் இதுக்கு உடனடியாக இருந்த சிவகுமார் சார் அனைவருக்கும் எங்கள் நிறுவனத்தை சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் எப்பவுமே நான் பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயும் நாங்கள் வந்து என்னோடய சின்ன திரு தளபதி எதனோ நாராயணன் ஐயாவோட ஆசையோடையும் கார்த்திக் நாராயணோட சப்போர்ட்டோடையும் தான் எங்களோட நிறுவனம் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அவருக்கும் என்னோட நன்றிகள் என்னோட அழைப்பை ஏற்ற நேற்று அண்ணன் கூப்பிட்டு சொன்ன ஆக்டிசேஷன் எனக்கு 
ஸோ என்னால் டேரெக்டாக போய் அவருக்கு இன்வைட் வைக்க முடியல ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி எங்களை ரொம்ப பாசமாக எப்பவுமே இருக்கார் ஸோ அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி அவரோட நிறுவனத்தில் நாங்கள் மாமனிதன்ற படம் மதுரை ராம்நாட்டை ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ முத முதல் எங்களோட நிறுவனத்துக்கு அண்ணன் வந்து பெரிய வெளிச்சம் கொடுத்தாங்க அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட முதல் படமாக கடைசி விவசாயி சேலம் ஏரியா பண்ணோம் ஸோ அந்த ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல இருந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடு தேட்டிகள் ரிலீஸ்க்கு எங்களோட நிறுவனத்தை எடுத்துட்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி அப்புறம் என்னோட ஃபேமிலி எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற என்னோட ஒய்ஃப் என்னோட பொண்ணு சாமி விஸ்வநாதன் அடுத்து ஐகாஸ் மீடியாவோட எம்டி கவுந்தையா அண்ணா அட்வொகேட் ஜெயமுருகன் அப்புறம் என்னோட எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து எங்களோட எல்லா பயணத்திலையும் இருக்கக்கூடிய மச்சான் கணேசமூர்த்தி அப்புறம் அண்ணா ஆண்டனி அனைவருக்கும் நன்றி அப்புறம் இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு ஏசியாசன் மீடியா சார்பாகவும் அவங்களும் எங்களோட படங்களோட எங்களோட பயணிக்க ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்த மதியலன் சார் எல்லாருக்கும் எங்களோட நிறுவனத்தை சார்பாக நன்றி அப்புறம் இந்த படம் வெற்றி பெற படக்குழுவினருக்கு நன்றி ஸோ எங்களோட கம்பெனி வந்து எங்களோட டெய்லி ரூப்ஸை கண்டிப்பாக இன்னும் மேலும் மேலும் வரக்கூடிய சின்ன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் மெயினாக நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது சின்ன படங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா வருஷத்துக்கு வந்து பெரிய ஆர்டிஸ் ஃபிலிம் வந்து ஒரு பதினாறு படங்கள் பதினெட்டு படங்கள் வருது பட் அதற்கப்புறம் ஐம்பத்தி நாலு வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச மூணு படங்கள் போட்டால் கூட கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது படம் சின்ன படங்கள் இருக்கு ஸோ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத எங்களோட முதல் இதாக வந்தோம் ஸோ அதை நாங்கள் இங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம் அதுக்காக பெரிய படங்கள் பண்ணலன்னு இல்லை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ஆனால் சின்ன படங்களுக்கு எங்களோட கம்பெனி ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும் ஸோ அவங்களுக்கான டெலிவரபிள்ஸ் இந்த மாதிரி புது ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் க்ரூஸ் ஏன் இந்த டெக்னீஷியன்ஸை வந்து உலகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றத எங்கள் கம்பெனியோட முழு முதல் நோக்கம் அதற்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அனைத்து திரைத்துறையும் மீடியா நண்பர்களுக்கு எங்களது வாழ்த்துக்கள் நினைச்சிருக்கேன் தேங்க்யூ சார் வணக்கம் என் பேர் கோபி ஜெகதீஸ்வரன் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் இந்த படம் டைட்டில் முதல்ல அட்ராக்ட் பண்ணதே வந்து டைட்டில் தான் காலங்களில் அவ்வளோ சுந்தரம் ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான டைட்டில் அந்த டைட்டில் கேட்ட மாதிரி படமும் அவ்வளோ பொயட்டிக்காக வந்திருக்கு ராகவ் டைரக்டர் ராகவ் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது வந்து பரபரம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஓடிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க பட் அதை தாண்டி வந்து அவரோட டைலாக்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த படத்தில் ஃபென்டாசிக்காக ரைட்டிங் பண்ணியிருக்காரு ராகவ் அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ அழகாக ஒரு படத்தை வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இங்கே க்ரூ வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கௌஷிக் ஃபஸ்ட் படம் மாதிரியே தெரியல ஃபஸ்ட் நாள் மட்டும் தான் ஒரு சின்ன எல்லாரோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகிற ஒரு அந்த ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது செகண்ட் டேல வந்து அவர் ஜெட்டு ஸ்பீடில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருந்தது நான் ஒரு புது ஹீரோ இந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாருன்னு நான் நினைக்கவில்லை அதே மாதிரி அவரோட மெச்சூரிட்டி லெவலில் அவர் வயசுக்கும் அவர் பேசுகிறதும் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அவ்வளோ டிசிப்ளினாக ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தில் அதே மாதிரி அஞ்சலி ஹீரோஷினி அண்டு ஜியோ நம்ம லியோ எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இந்த படத்தில் வந்து பிளெண்ட் ஆகி ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படியே துரு துருத்திட்டு நிற்காம பர்ஃபெக்டாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து பிளெண்ட் ஆகியிருக்காங்க இதை நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் தேங்க்யூ கண்டிப்பாக படத்தில் இருந்த அத்தனை பேருமே இங்கே இருக்கீங்க அப்படியே ஃபியூ குட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஹீரோயின் அஞ்சலி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் எல்லாரும் என்ன நம்மளோட படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மனதுக்காக தேங்க்யூ ஸோ மச் கலைங்களோட வசந்தம் கண்டிப்பாக இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ராதின்னு ஒரு கேரக்டரில் ஐ ஹவ் புட் மை ஹோல் ஹார்ட் அண்ட் சோல் அண்ட் த ஓன்லி ரீசன் திஸ் இஸ் பாசிபிள் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை டிரெக்டர் ராகவ் தேங்க் யூ ஸோ மச் டெபியூ டிரெக்ட் மாதிரியே தெரியல லைக் வான்ஸ் யூ படம் பார்க்கும்போது இவ்வளோ இவ்வளோ பேஷன்ஸ் ஹீஸ் ஹீஸ் ஆல்சோ த ரைட்டர் ஸோ ஹீ நோஸ் த இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இந்த படம் இஃப் இட் இஸ் கம் லைக் திஸ் இட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ராகவ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் த குரு ஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் நெக்ஸ்ட் கோபி சார் அ டிஓபி ஸ்கிர
best debut music will be for Hari. <laughs> I wish, I'll pray. Um, music is the soul of this film, I can say. Music and I, this movie is incomplete. So thank you for completing our film. And my co-actors, Hari and team actually. Thank you so much, you've done a wonderful job. My co-actors, um, Kaushik and Hiroshini, thank you so much for being so chill and cool. Uh, thank you for being making the KV journey comfortable for me. Thank you so much. Hope to work with you again. And uh, last but not the least, my manager, my mentor, and my friend Arun. Thank you for bringing Kalindra Vasantham to me and uh, making me sign this project. And uh, thank you for being always being there for me. And uh, Fulla, KV, crew, team, everybody who has spent even a single drop of sweat. Thank you so much. Let all our hard work be victorious. Thank you. Thank you so much, Anjali. Eroshan. Welcome, uh, Anakam. Your name is Hiroshni. I am a lead character in Kalangil. First of all, print and press media, uh, digital media, and also all the honourable guests. Welcome, all of you. Firstly, in the uh, opportunity to get the MD Theatres, Arun Sir, I am a very good friend. And that's why Raghav Sir, thank you sir. You are a character. It's a very, very big honour. Thanks a lot for uh, showing me to Tamil audience that I'm capable of it. Thank you. And next one, the Gopi sir, thank you. Uh, Gopi sir, Rebecca ma'am, and uh, Leo sir, Arun sir, SK Arun sir, and also to the whole cast and crew of Kalangli Laval Vasantham, and also the team, uh, Kishwar sir, Kranti sir, thanks a lot for being always helpful to me. And uh, Hari, Hari Asar sir, congratulations. It's a big day, it's your day. This is just a beginning and to Kaushik also. So we have long way to go. So we three are very, very excited. I'm also sharing their views. But uh, in the Padang Kandipa Rombo Purukun Nambre. So please bless us. Please be uh, with us. Always be supporting to us. And Marubadi uh, Kalangli level. Vasantham team ne encourage mandatuga gavande. Allar kume thank you and yenu yenu apriye you will encourage and na number it. So thanks a lot to Print and Press Media again and also the guiding lights uh, P R O Nikhil sir and also honourable guests Ravi sir and Ram Kumar sir C V sir allar kume rumbonandi. Thank you R K Suresh sir. Whatever you spoke was very meaningful and very valuable. Thanks for your time. And to our distributors who are taking our film to everywhere in Tamil Nadu. So we will see you soon on October 28th. We are waiting. Please watch our film. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Press, media, number of people. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And Chief Guest of Ram Kumar Sir, Ravi Kumar Sir, and Muntas Pati Ram, and R.K. Suresh Sir, Gavarov Naranan Sir. Thank you. Thank you. Thank you. First, anda, ing apa makna thank pun orang, because, saya ni kira abdi, na, orang orang semua kita. Okay. Okay. Ah, adik kerjanya orang wife pun thank pun orang, because. Maya kami nak kartik ke kerja orang yang ni mari. Import. Sorry, sorry to interrupt. I would like to call Raghav sir's wife onto the stage, please. So, you know, the family, uh, wife for the support, I'm going to get it. So, uh, 10 years ago, when I was in cinema, I didn't know what to do. I had a hope that she was waiting. And uh, all the credits goes to her. Okay. 
ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து யூஸ்வலாக வந்து லவ் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த லவ் ஆல்ன்ற ஒரு சொல்லி தான் இந்த வந்து காலங்களில் அவ்வளோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அவ்வளோ லவ் இருக்குது இந்த ஃபிலிமில் வந்து அவ்வளோ லவ் இருக்குது பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவே சே கொட்டி தீர்ப்பதற்காகவே சேர்த்து வைக்கிறது மேகம்ன்ற மாதிரி என்னுடைய மொத்த காதலையும் கொட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபிலிமில் ஸோ டெஃபினட்டாக யூ லவ் யூ வில் என்ஜாய் திஸ் ஃபிலிம் இந்த படத்தோட ஒரு டைலாக்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் பட்டாம்பூச்சியை ரசிக்காதவங்க யாருமே இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது ஆனால் உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் கூண்டில் இருக்கிற பட்டாம்பூச்சியை பார்த்துருக்கீங்களா போய் கண்ணாடியில் பாருங்கள் எஸ் நீங்கள் தான் அந்த பட்டாம்பூச்சி உங்கள் மனசு தான் அந்த கூண்டு இந்த மனசுக்கிட்ட மாட்டி மனுஷங்க படுற பாடு இருக்கே அது தாங்க எந்த கவிஞனாலுமே எழுத முடியாத ஒரே மென்சோ கவிதை இன்றைக்கி ஒருத்தர் நல்லவன் சொல்லும் நாளைக்கு அவனே எதிரியாக பார்க்கும் இன்றைக்கி எந்த விஷயத்தை கொண்டாடிச்சும் நாளைக்கு அதையே அதையே தூக்கி போட்டு மிதிக்கும் இதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது இப்படி சின்ன சின்ன உறவு முறைகள் ஆரம்பித்து உலக விஷயம் வரைக்கும் நான் மேலே நீ கீழே இது ஏன் இடம் இது ஓ இடம் இது எம்மதம் இது உம்மதம் இப்படி எக்கச்சக்க பிரிவினை இதில் யார் பெரியவன்ற ஈகோ ஜாதி மதம் இனம் கௌரவம்னு இன்னும் எத்தனை எத்தனை கொண்டுக்கலாம் நம்ம மாட்டிகிட்டு இருக்கோம் பட்டாம்பூச்சியோட அழகே அது சுதந்திரமாக பறக்கிறது தாங்க கூண்டில் இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி யார் தான் ரசிப்பா யோசிங்க இதுதான் படத்தோட ஓப்பனிங் டைலாக் இதில் வந்து ஸோ அன்பு தான் இந்த இந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஜேர்னியில் நான் சினிமாவில் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸாக இருக்கேன் சிவி சார் தெரியும் நான் டென் இயர்ஸ் முன்னாடியே அவரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஜேர்னியில் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் அன்பு கொடுத்தாங்க அந்த அன்பால் தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன் ஸோ தே ஐம் ஐ தேங்க் யூ எவ்ரி எவ்ரி ஒன் அண்டு இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் நான் தேங்க் பண்ணிடுறேன் ஹரிய சார் ஒரு யங்கான மியூசிக் டைரக்டர் ஆனால் அவனுக்கு ஏஜுக்கு மீறின ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்குது ஒரு இசைய இசையை புரிஞ்சுக்கிற விதத்தில் வந்து பயங்கர மெச்சூரிட்டி இருக்குது ஏன்னா இது போஸ்ட் மேரேஜ் லவ் ஸ்டோரி அதுக்கு வந்து மியூசிக் வந்து புரிஞ்சு பண்ணணும் அது அந்த மெச்சூரிட்டி அவ்வளோ அழகாக பிஜிஎம் ஸ்கூலில் நான் வந்து பாட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஹிட்டான பாட்டு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு தான் பட் ஆனால் நீங்கள் பிஜிஎம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த படம் வந்து பிஜிஎம்காகவே தனியாக பேசப்படும் டெஃபினட்டாக ஹரி யூ கோ பிளேசஸ் அண்ட் தென் இந்த பா அந்த லிரிசிஸ்ட் நான் நான் இந்த பாட்டை வந்து ஒரு அஞ்சு பாட்டு லிரிசிஸ்ட்லாம் நான் நேம் சொல்லிடுறேன் மழைப்பாட்டில் வந்து ரேஷ்மன் வந்து என் கூட சேர்ந்து எழுதியிருக்காரு ரேஷ்மன் இந்த பாட்டு பாடினது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லிரிசிஸ்டாகவும் இதில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்காரு அண்டு பப்பாளி சாங் வந்து அர்ஜுன் சூப்பராக செம்ம எனர்ஜியோடு பாடியிருக்காரு நான் அர்ஜுன் தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சி கேட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அவரோட வாய்ஸ் அவ்வளோ யூனிக்காக இருந்தது ஸோ அவரை வந்து டெபியூ நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுன்ற ஒரு ஆசையோடு இருந்தேன் ஸோ அவரை இது பண்ணோம் அந்த பப்பாளி சாங் லிரிக்ஸ் வந்து மோகன் ராஜன் ரிசிஸ்ட் எழுதியிருக்கார் அவர் இன்னொரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு எதற்கினே சந்தித்தான்ற ஒரு முகேன் ராவ் சார் பா பாடின பாட்டையும் எழுதியிருக்காரு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு முகேன் ராவ் ஆல்சோ அண்டு கடவாடும் கல்வனின்ற பாட்டு வந்து கதிர்மொழி எழுதியிருக்காங்க ஷீஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் லிரிசிஸ்ட் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில இருக்காங்களா லிரி கதிர்மொழி ஓகே இல்லை நினைக்கிறேன் அவங்க ஸோ அவங்க எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த 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 ஆடியோ வந்து லிரிக்கல் வீடியோவை மாற்றின டீம் விக்ராந்தோட டீம் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு சூப்பராக மாற்றியிருக்காங்க ரொம்ப ப்ளெசண்ட்டாக மாற்றியிருக்காங்க ஸோ அந்த லிரிக்கல் டீமுக்கு வந்து என்னுடைய பாராட்டுகள் நன்றி அண்டு ஓ ஆர்டிஸ்ட் பற்றி பற்றி பேசணும்னா கௌஷிக் ராம் இந்த படத்தோட ஒரு இந்த படத்தோட வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஹீஸ் அ ஃபைன் ஆக்டர் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ கௌஷிக் ராமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமை ஸோ டெஃபினட்லி ஹில் கோ பிளேசஸ் ஏன்னா வந்து ஒரு டேரக்டராக நமக்கு என்ன தேவையோ நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் கூட என்கிட்ட வந்து திரும்ப திரும்ப இல்லை சார் நான் ரெண்டு மூணு தூரம் பண்ணுறேன் சார் சொல்லி தன்னை வருத்திட்டு திரும்ப திரும்ப பண்ணிகிட்டே இருப்பார் டில் ஹீ கெட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ ஹீஸ் அ டிரெக்டர்ஸ் ஆக்டர் அண்டு படம் ஆரம்பித்து அவருக்கு ஒரு ஒரு சாங் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கோ ஓகே படம் ஆரம்பித்து ஒரு ரொம்பலாம் ஒரு டைம் இல்லை அவர் டக்குன்னு டான்ஸ் ஆகணும் பாட்டு பண்ணும் ஃபைட் பண்ணும் இவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து அவருக்கு இருந்தது பட் எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப ஈஸாக வந்து பண்ணிட்டார் ரொம்ப கேஷுவலாக அவர் அவரால் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அவரோட செம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேஷன் தெரிஞ்சுது ஸோ கௌஷிக் யூ வில் கோ பிளேசன்ஸ் டெஃபினெட்லி அண்ட் அஞ்சலி வந்து டானாக்காரன் பண் எனக்கு வந்து நெடுதல் உடலே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா ஒரு ஆரோசஸாக இருந்து ஒரு செம்ம
கோபி ஜெகதீஸ்வரன் வந்து ஒரு முக்கியமான பில்லர் இந்த ஃபிலிமுக்கு அவரோட விஷுவல்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ஒரு பெரிய ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணும் அவரோட லைஃப்லேயும் இது வந்து அவரோட படத்துலேயும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக ஸோ தேங்க்யூ கோபி அண்ட் தேங்க்யூ லியோ ஜான் பால் நீங்கள் வெட்டரான படத்துக்கு உயிரே வராது அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் யூர் ஃபென்டாஸ்டிக் எடிட்டர் அண்ட் லியோ ஜான் பால் தோட்ட படம் எல்லாமே ஹிட்டுன்றனால டெஃபினட்டாக இதுவும் ஹிட் ஆகுன்ற நான் அந்த ஒரு லக்கி சாமில் நான் நம்பிட்டுருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஆர்ட் டேரக்டர் எஸ்கே டீம் ரெபக்கா மரியா கிப்சன் உகா எல்லாருக்குமே என்னோட தேங்க்ஸ் ஸோ ஃபைனலி கம்மிங் டு என்னோடய முக்கியமான ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல மிஸ்டர் மதன் சோலைமுத்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் சினிமாவில் கஷ்டப்படுற எனக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற டயத்தில் வந்து நான் அவ்வளோ வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு மிஸ்டர் மதன் சோலைமுத்து ஐ அண்ட் தேங்க்யூ யூ ஃப்ரம் மை ஹார்ட் அண்டு லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்னோட ஏடிஸ்லாம் நான் மேலே கூப்பிட்றேன் என்னோடய ஏடிஸ்லாம் நான் மேலே கூப்பிட்றேன் கிஷோர் கிராந்தி மத்தியாஸ் இந்த படத்துக்காக அவ்வளோ உழைச்சிருக்காங்க இவங்க இல்லைனா அந்த ஃபில்மே கிடையாது தேர் த பில்லர்ஸ் அதுவும் வந்து கிஷோர்லாம் வந்து அவன் ஒருத்தனே நாலு பேரோட வேலை செய்வான் அவ்வளோ இஸ் ஸோ எஃபிஷியன்ட் கிஷோர் அண்ட் ஸ்டண்ட் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஹரி தினேஷ் அவருக்கு என்னோட ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ரெண்டு குறைய ஸ்டண்ட் இருந்தது பட் ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு அண்ட் சாண்டி மாஸ்டருக்கு என்னோட ரொம்ப நன்றி ஒரு பப்பாளி சாங் அவர் தான் பண்ணார் ஃபென்டாஸ்டிக்காக அந்த ஒரு புது பையன் பட் ஆனால் அவளை அவனை வச்சு அழகாக அவர் வந்து கொண்டுருந்தார் அண்டு ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் மை ஐ லைக் ஐ லைக் டு தேங்க் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃப்ரம் த டீப் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஸ்ரீ அண்ட் ஸ்ரீ ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் அராம் ஸ்டுடியோஸ் ஏன்னா இந்த கதையில் வந்து நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஃபு ஃபுல்லாக நியூ டெக்னீஷியன்ஸ் இதை நம்பி வந்து காசு போகிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது வந்து அவங்க தைரியமாக இறங்கி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் கணேஷ் ராம் சார் ஐ தேங்க்யூ பிரபாவதி மேம் அண்ட் அதித்தி மேம் அண்ட் தென் இந்த படத்தை வந்து சின்ன படத்தை பெருசாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வி ஸ்கொயர் மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் சார் ஐ எம் தேங்க்யூ யூ ஃப்ரம் த டீப் ஆஃப் மை ஹார்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்டு லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் தமிழ் திரையுலகின் அசைக்க முடியாத டான் பவுடர் படத்தின் கதாநாயகன் அண்ணன் நிகில் முருகன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அண்டு எல்லா ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே என்னோடய நன்றி கடைசியாக ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டு நான் இறங்கிடுறேன் என்னோ என்னை இந்த அளவுக்கு புஷ் பண்ணி படம் வச்ச பணம் படம் படம் வச்சது வந்து யாருன்னா என்னுடைய மென்டர் மிஸ்டர் சிவி குமார் சார் அவர் இல்லைனா நான் வந்து படம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ ஏன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்னார் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இறங்கிடுறேன் நான் வந்து அடிக்கடி கேட்பேன் நான் பத்து வருஷமாக தெரியும் ஏன் படமே பண்ண மாட்டேங்கிறாக என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பேன் நான் இல்லை சார் நான் இந்த ஹீரோ ஃபாலோ பண்ணுறேன் இதை நான் இவரை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்போ சொல்லுவார் ராக உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க நீங்கள் வந்து நடுக்கடல் தத்தளிக்கும் போது நீங்கள் ஷிப்புக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஷிப்புக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க அதான் பிரச்சனை கிடச்ச திறமக்கால் ஏறி கரைக்கு சேர்ந்துருங்க அங்கே ஒரு தேவதை உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நிச்சயமாக நான் வந்து இந்த இதை வச்சு நான் வந்து கரை சேர்ந்துருவேன் அங்கே எனக்காக ஒரு தேவதை காத்துட்ருக்கோம் அவளை நான் முத்தமிடுவேன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you, sir. School, college, you last venture. Now, you are last time. So, you are going to be the last time. You are going to be the last time. You are going to be the last time. I am going to thank you for the first time. I am going to be the last time. You know, this is a very special moment for me. சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் தான் இருந்தது படிப்பை விட நான் அதிகமாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் அவங்கள அதே மாதிரி நான் லா காலேஜ் சேரும் போதும் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சமுத்திர கணீசர் வந்து ரொம்ப பழக்கம் பேட்ச்மேட்ஸ் என்னடா அவ அவரை மாதிரியே நீயும் வந்து லா காலேஜ் சேர்ந்தோடனே சினிமான்ற ஐயோயோ போச்சா படிப்பை விட முடியாதுன்னு சொன்னாங்க பட் நான் கண்டிப்பாக படிப்பை விட மாட்டேன் டிகிரி முடிச்சிடுறேன் ஆனால் என் கனவு சினிமா தான் சினிமாவில் தான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா எந்த விதமான ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்டும் இல்லாத ஒரு பையனா என்ன மாதிரி ஒரு பையனுக்கு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது வந்து முதல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது வந்து என் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ இங்கே உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ச சத்தியமாக நீங்கள் எல்லாமே இந்த மேடை நான் எரியிருக்க முடியாது அதே மாதிரி முக்கியமாக என் நண்பர்கள் அதாவது ப
அவங்க எல்லாரும் இங்கே இருக்காங்க நான் ரொம்ப ஜாலியாக வந்தேன் ஆனால் என்னோடய டிரெக்டர் வந்து என்னை எமோஷனல் ஆக்கிட்டு போயிட்டாரு ஏன்னா இதில் வந்து அவருடைய பதினஞ்சு வருஷ கனவு அவருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ மொமெண்ட் ஃபார் அஸ் டைம் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் சில பேருக்கு கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் இந்த மேடையை நான் ஏறிருக்கவே முடியாது இந்த ஈவெண்ட்டை வெற்றிகரமாக எங்களுக்கு நடத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் நிக்கில் முருகன் சார் அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் டிரெக்டர் சொல்கிற மாதிரி அவர் தான் உண்மையான டா நீங்கள் ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்க ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்த என்னோடய இயக்குனர் ராகவ் மிர்டாத் அவர்களுக்கு என்னோடய அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா என்னை ஹீரோவாக அடையாளம் காண்டது கண்டதில் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு அவருக்கு இருக்குது அவர் இல்லைனா நான் இல்லை என்னோடய டிரெக்டர் சொல்லி கொடுத்த விஷயத்தை தான் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது தான் என்னோடய முதல் வேலையாக இந்த படத்தில் நான் வந்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அது பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதே மாதிரி இந்த வாய்ப்பு கிடைக்க ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொ ப்ரொடியூசர் திரு அரவிந்த் சுரேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வெல்விஷர் மாண்பிமிகு ப்ரொடியூசர் திரு சி வி குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜ் நான் வர முடியாது வந்திருக்க முடியாது சார் ஒரு புது பையனுக்கு எந்த ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்டும் இல்லாத ஒரு புது முகத்துக்கு இந்த மாதிரி முன்னோர்கள் சான்றோர்கள் கொடுக்குற கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷன் தான் எங்களை வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் புஷ் பண்ணணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோட என்னோட இணைந்து நடித்திருக்கும் சக கலைஞர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு நடிகை நடிகைகள் ஹீரோவின்ஸ் அஞ்சலி நாயர் மற்றும் ஹீரோஷ்னிக்கு என்னுடைய நன்றி போத் ஆஃப் தேம் ஆர் வெரி டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டே ஸ்கூல் காலேஜ் போக போகிற மாதிரி தான் வந்து செட்டுக்கு போனேன் ஏன்னா சினிமான்றது ஒரு பெரிய கனவு ஒரு பிரம்மாண்டம் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் எனக்கு பதினெட்டு வயசாக இருக்கும் போதே நான் வந்து ஓகே ஒன் மினிட் ஒரு ஓகே ஷோர் சார் ஷோர் சார் ஸோ பதினெட்டு வயசாக இருக்கும்போது நான் கூத்துப்பட்டில் சேர்ந்தேன் நடிகன் ஆகணுன்ட்டு எனக்கு இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வயசாகுது நான் வந்து ஒரு ஒரு படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கும் இந்த படத்தில் வந்து என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டதுக்கும் இந்த படம் சிறப்பாக வராது காரணமாக இருந்ததற்கும் அனைத்து கேவி காலங்களில் அவள் வசந்தம் அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ் சக கலைஞர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் நண்பர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இருபத்தெட்டாம் தேதி அக்டோபர் படம் வெளியே வெளியீடாகிறது நீங்கள் எல்லாரும் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்கள் படத்தை வந்து பார்க்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ